Assalamu alaikum dear students Today we are going to do the question work of the poem my mother at 66 and recently you have read this poem you came to know about the author's view about the aging of her mother Okay, you saw that the drive in the author in this uh, the poet was driving from parents' home to coaching on Friday when he looked towards her mother who was sitting beside her in the car and she found that. Her mother was sleeping with mouth open and saw the pale color, saw her face very pale and the poet realized that her mother is not going to live for a long now. And dear students, just avoid this, this stress and this trouble. The poet just had a view outside and saw the trees running fast and the kids playing and running out of their homes or is andaz se poet ne apne dil ko tasalli di or shayara ne apne is khayal ko jo un कि माँ के बारे में उनके दिल में बैठ गया था इस तकलीफ दे ख्याल को शायर ने दूर करने के लिए जब उन्होंने दरख्तों की तरफ देखा तो वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे वो जैसा हम महसूस भी करते हैं जब हम खुद भी कभी गाड़ी में होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बाहर से जो पेड़ पौधे लगे होते हैं वो हमें दौड़ते हुए दिखाई देते हैं तो उन बच्चों को देखने लगी जो खुशी में अपने घरों से बाहर भागते हुए आ रहे थे और जब वो हवाई अड्डे पर पहुंची तो सिक्योरिटी चेक जांच के लिए जब वो आगे बढ़ी तो कुछ देर उनकी माँ जो खड़ी थी कि शायरा ने उनको देखा और एक बार फिर फिर उन्होंने महसूस किया हर फेस वाज क्वाइट पेल हर मदर्स फेस और एक अजीब चीज जो यहाँ जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कार में सफर करते हुए शायरा ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा था कोई लफ्ज़ वो बोल नहीं पाई पाई थी और अब वो एक दूरी पर खड़ी उसकी तरफ सिर्फ देखती ही रही थी शायद इस बात का एक अफसोस नाक अक्स है कि वो रास्ते में उनसे बात नहीं कर पाई थी अब वो गुर गुर कर अपनी माँ को देख रही थी और सिर्फ अपने मन में ही अपने मन में ही इस चीज़ को महसूस किया और एक ही बात जो उनके पास उस वक्त मौजूद थी वो थी जैसा आपने पढ़ा भी वो सिर्फ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट द सेम पॉइंट 
नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हर मदर्स हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हर मदर इन द पोइम पोइट ने कैसे अपनी माँ को डिस्क्राइब किया इसमें इस पोइम में आंसर इज क्वाइट सिंपल एज यू नो नाउ द पोइट से इज दैट हर मदर हैज ग्रोन वेरी पेल एंड वीक शी लुक्स एज पेल एज डेथ एंड रियलाइज दैट हर मदर इज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग एंड दिस थिंग फिल्ड हर विथ मच पेन दिस इज क्वेश्चन नंबर वन इट इज ऑन पेज नंबर एटी नाइन of the textbook and the second question is dear students why does the poet look outside what activities does the poet see outside the car window just i told you that the poet's mind is filled with the painful thought of her mother she looks outside the car in order to divert her mind unhone apne mind ko divert करने की कोशिश की टालने की कोशिश की इस सीन को एंड फॉरगेट हर पैन आउटसाइड वट शी सा शी सा ट्रीज दैट सीम टू बी रनिंग फास्ट वर्ड्स हर एंड देन शी सीज लिटल चिल्ड्रन रनिंग जॉयफुली आउट ऑफ देयर होम्स द पॉइंट यूज दिस इमेज फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रास्ट एंड दियर स्टूडेंट्स देयर इज थर्ड क्वेश्चन इट इज Why are the young trees in the poem described as sprinting? It is third question on the same page. And the answer is quite simple. The poet is driving to the airport. She looks outside and finds the trees coming fast towards her. They seem to be running fast. In fact, it is only the car that is running. ये दरअसल ये पेड़ पौधे बाग नहीं रहे होते हैं ये सिर्फ ये कार जो थी जो तेजी से भाग रही थी और इसी बहाने उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पेड़ पौधे पौधे ही वो ही दौड़ रहे थे एंड दे स्टूडेंट्स दे सेम टू बी रनिंग फॉर इन फैक्ट इट इज ओनली द कार दैट इज रनिंग नॉट द ट्रीज इट इज एंड अनदर क्वेश्चन इज वाई इज द मदर कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून इनको कंपेयर क्यों किया गया किया गया मदर को लेट विंटर्स मून के साथ विंटर जो आप जानते ही हैं लाइक ओल्ड एज इट इज़ अ टाइम ऑफ इनएक्टिविटी विंटर में कोई काम नहीं होता है ऐसा ही ओल्ड एज में भी हुआ करता है ओल्ड एज द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ जस्ट एज विंटर इज द लास्ट फेज ऑफ द ईयर एंड इन द ओल्ड एज अ मैन ग्रोज पे लाइक दैथ just as the moon in the late winter looks pale there students these are few questions that you learn today and i hope you will go through the book at your own and you will write these questions and try to answer them and now the things are clear to you and by this way you finished this poem also and there are few more questions that we will be uh doing in our next class till then stay home stay safe khuda hafiz